स्वागत हमी चाह भजन रुद्धि का पुस्तक को क्लास में हम सहभागी हम यह तरह हम परमेश्वर को महिमा कर सकता है क्लास तरह हम सर ने हमें अत्यंत महत्वपूर्ण कुरा हम बताने भाग अने हम भजन का पुस्तक में हेरे थे कि परमेश्वर संग हम संबंध के होने क्लास में हम बुझ् जरूरी है तेस कारण भजन का अथवा कविता का पुस्तक को विषय में हम हेरे थे स्तुति प्रशंसा परमेश्वर को विषय में बताया भाग अर्क कसरी हम परमेश्वर को ज्ञान में कसरी परमेश्वर को बुद्धि में बढ़ सकता रंडली रु कृष्ण को मंडली यशु कृष्ण के बारे में उल्लेख कर कसरी हम बुझ् सकते संगे हमी चाहे हम सतावट पड़े अवस्था में हम कसरी परमेश्वर में आनंद बना सकते हमें चाहे देखना सकते हमी चाहे बाइबल में है कविता रुद्धि का पुस्तक को हम पाद इस ये पुस्तक हम परमेश्वर सब कसरी हेड़ने वाले हम सीक्न सकता भजन रविता को पुस्तक में है इजरायल को बारे में मात्र व्याख्या कि तर मानव जीवन को बारे में व्याख्या कर हम सर ने हमें भन्नभक थी अभी ये पुस्तक हम जीवन रही जीवन परमेश्वर के विषय में है ये पुस्तक हम देखना सकता अभी यह पुस्तक एटा सैद्धांतिक रूप में मात्र है तर यह पुस्तक में चाहे व्यावहारिक रूप में उल्लेख कर हम सर ने भन्नभक थी तेस कारण हम जीवन में है परमेश्वर पैल स्थान दिखा अति नई महत्वपूर्ण जसरी अयुब ने परमेश्वर पैल स्थान दिया थे हम परमेश्वर पैल स्थान दिन अति नई महत्वपूर्ण छेकार हमी है हम गलती हम स्वीकार कर आवश्यक है जसरी अयुब ने आपको गलती स्वीकार कर अवश्य गलती कर समस्या में पर्दा नहीं परमेश्वर में उन्नी चाह परमेश्वर पैल स्थान दिए हिड़क हम पा सकते कारण हम जीवन में है समस्या आने सकता कति अवस्था में हम परमेश्वर है पैल स्थान दिए परमेश्वर को महिमा करते परमेश्वर को कार्य में अगर बढ़ते हिड़न अति नई महत्वपूर्ण छोड़ सर ने भूक थे कि आज मानस है कनंद दिन सकता छेन संसार में भाग तिहर चाहे परमेश्वर भेटाया छन तिहर चाहे आनंद मना सकता छह कतिपय अवस्था में विश्वासी आनंद में जीवन सकते हैं क्योंकि उनके परमेश्वर को वचन महसूस नगर कारण उनको सोच चाहे संसारिक ग संसारिक तीर भाई कारण उन्हें परमेश्वर को आनंद चाहे बुझ् सकता तर हमीसंग परमेश्वर को जीवन छाइन परमेश्वर को प्रतिज्ञा छीसंग परमेश्वर को स्वर्गीय स्वर्गीय वचन हमीसंग हमें ती अनुसार हिड़न आवश्यक है हम क्लास हम कुछ बुझ् सकद कारण हमी है आपूला भाग परमेश्वर उचाल अति नई महत्वपूर्ण छोड़ कारण हम परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर होना हम परमेश्वर सिद्ध हो सीध छ हम परमेश्वर सिद्ध होयुबले जसरी ईमदारी साथ परमेश्वर अंगाली का थे ईमदारी साथ परमेश्वर को महिमा करे नहीं हम परमेश्वर को महिमा को अति नई महत्वपूर्ण छि हम भजन का पुस्तक में हम देखना सकता है अद्भुत व्यक्ति हम देखना सकता है जस्ते दाऊद जस्ता व्यक्ति सोलम जस्ता व्यक्ति और अन्न व्यक्ति हम देखना सकता ये व्यक्तित्व बा हम इन हम सीक्न अति नई महत्वपूर्ण छह कसरी हमी चाहे निराशा होने बेला में कसरी परमेश्वर तरह सामर्थ्य पा सकता है पाप करता परमेश्वर ने है कसरी दाऊद ने पाप कर परमेश्वर म जो अब उसे मैं पाप गए स्वीकार करें है ना हम जब पाप कर हमें बड़ी स्वीकार कर अति नई महत्वपूर्ण जसरी बाइबल का व्यक्ति हमें चाहे हेन आवश्यक है वास्तविक को ये कुछ है ना काल्पनिक है कि वास्तविक कुरा हो क्योंकि हम चाहे परमेश्वर को अनुग्रह में बढ़ आवश्यक है भजन रुद्धि का पुस्तक के विषय में हेरे थे कस लेखिए भाई अब हम दोसों क्लास में अयुब को विषय में हेरे थे हम रिव्यू लाइ रा हम शिक्षक स्वागत करने प्रार्थना द्वारा धन्यवाद परमेश्वर पिता तब महान परमेश्वर जीवित परमेश्वर प्रभु तब राजा को राजा प्रभु का प्रभु हो प्रभु तब हमी स्तुति प्रशंसा करद प्रभु तब को चरण में आदस प्रभु हम लिने सहायता कर आशा कर क्लास में तब को दास छोरा जो प्रभु तैयारी कर लिखे तो बच्चन प्रभु तब को सामर्थ्य शक्ति द्वारा प्रभु तब शक्ति रूप में प्रभु प्रचार कर सहायता कर सुन्ने हमारा कहान प्रभु परमेश्वर पर तब को वचन में ध्यान केन्द्रित होने सहायता करूँ हम हृदय का लोकार खोलदिस्ता तब को वचन हृदय में राख्ती प्रभु 
रूप तैयार सहायता करूँ क्लास में सुरूदी अंत्यसम तई उपस्थित हो हमें सहायता कर रुआन प्रभु भे मैक्स प्रभु ये सुख्रीष्ट नाम में हमें हम शिक्षक स्वागत कर फिर भी स्वागत है तब आज को यह कक्षा में म चाहू यह कक्षा ने हम जीवन में सैद्धांतिक ज्ञान को संगसंग व्यावहारिक कुछ हम भि हम हृदय भि हाला होस् अस्तवम अयुब को किताब ने हमी अयुब को पुस्तक ने हमी मानस को जीवन को भित्री पाटोर को अध्ययन करने री भित्री पाटोर कसरी परमेश्वर संग हमी अगाड़ी बढ़ाएर लैजान सकता कसरी हमी परमेश्वर संग अपना जीवन का हर एक पाटाला परमेश्वर संग सोच अगड़ी बढ़ाएर लैजान सकता है ये एट वास्तविक जीवन को जीवन को वास्तविक कथा को रूप में हम अयुब को जीवनी बा पाँच हर एक व्यक्ति हर एक मानस जो आप मानस हो भत्येक को जीवन को कहानी अयुब को जीवनीसंग जोड़ इसमें कुने दुई मत छेन है जब भी हम अयुब को पुस्तक पढ़ी मो जीवन को बारे में पढ़ी रहकर अनुभूति हो अत्यंत असल कुछ अत्यंत भन न तो पाठसंग मिलना हमी सजील तो पाठसंग हम भूल सकता मिलन सकता आज हम एटा टपिक में हेने अयुब को कथा को विषय में हेने थोड़े ते पी परीक्षा रतावट को विषय में हेने परीक्षा सतावट अलाम को बाटो बालाम को गलती रालाम को शिक्षा को बारे में हम हेने ठूल तस्वीर जस्त हम आप विश्वासी भैस हम आप बाच्दन तर हम जीवाई हम ठाव में बांचन को निम्ति अर्क छुट्टे व्यक्ति को जीवन भी हमी बा प्रभावित अथवा प्रभावित हो यो सत्यता सामने हमी बाँच्न पर्च भय में हम हेने अर्क अयुब तीन को सड़तीस बड़ हम हेने सतावट कानस को जीवन में अ संसार का प्राथमिक शिक्षा के कानस आज परमेश्वर को बाटो में जान सकते यह विषय में हेने अमी अयुब को श्रीमती ने अयुबला जवाब फर्काउं कि अब तुम्हें परमेश्वर लराप र मन उन्हीं चाहे कें मूर्ख स्त्री चाहे बोलिन् विषय में हेने हमी है अुनी विश्वासी हम एटा विश्वासी को रूप में हमी भित्र नून हो परमेश्वर ने भन्न भाई मती को पुस्तक में तिमी संसार का नून हौ पृथ्वी का नून हौ अून हौ भनी सके आज हम जीवन में कहाँ नून को कमी होना सकता कस्त अवस्था में हम आप नुनी विश्वासी को रूप में उभ उभ्या सकता नून को कार्य के हो यह विषय में हेन सकता ते पच्छी एट नया टर्म को विषय में हमी सुन्ने नया यो नया शब्दावली पाठ्यवाद भथवा टेक्सटुअलिजम भंग्रेजी में हमी यह विषय में हेने मैं लग तर को निति नया शब्द होने अमेश्वर का अनुग्रह का भंडारे भय में हमी हेने हमी यहाँ बड़ सुरू करूँ परमेश्वर को कथा अयुब को सरी अयुब को कथा अयुब को जीवन में भईपरी आया तमाम दुखांत घटनाक्रम को कारण के हो उन बताइन भाई दबाई ये कुछ ध्यान दिए सुन हाई अयुब को जीवन में जी घटनाक्रम ये संपूर्ण घटनाक्रम कईरा कईरा थे ये कुछ अयुबला बताइन यो योग अयुबला रत्ति भर पर दाऊदन उनग् म परमेश्वर को बाटो में छु उन मैं बलि चढ़ाई छु उन मैं धार्मिक जीवन जी राखे उनो तर्फ बड़ आप जीवन एकदम पर्फेक्ट लगी राखे है तो अचानक उनको जीवन में अनेकौ कि घटना आँचन उनको घर भत्किद उनका छोरा छोरी मर्चन उनको संपत्ति भन न नाश होद गाई वस्तु मर्द नोकर चाकर सब मर्द अक्लो अयुब रीमती मोड़ी अतौठो लग् सोचने सकते कि भैराखे मेरे जीवन में उनके बताइन परमेश्वर बड़ा तिम्रो जीवन में मैं यो कार्य खोजिखे सब कुछ होते उनके भनीद 
अनि सँगसँगै साथै परमेश्वर द्वारा शैतानले लिएको अनुमतिको बारेमा पनि उनलाई केही बताइदैन अ शैतान परमेश्वरका छोराहरू सँगै परमेश्वरको अगाडि उपस्थित हुँदछ र परमेश्वरले अयुबको बारेमा तिनलाई बताउँदछन् कि तिमीले मेरो दास अयुबलाई देखेको छ उ जस्तो सिद्ध र उ जस्तो असल कोही पनि छैन अनि अ शैतानले आरोप लगाउन थाल्छ किनभने तपाईँले सारा सम्पत्ति दिनुभएको छ आशीष दिनुभएको छ संसारिक आशीषले भरिपूर्ण अवस्थामा कुन चाहिँ मान्छे होला जसले आफूलाई दिने व्यक्तिलाई अथवा त्यो ताकतलाई चाहिँ होइन के अरे नराम्रो भन्न सक्छ अनि परमेश्वरले उसले शैतानले चाहिँ मानिसको बाहिरी कुराहरूलाई चाहिँ हेरेर व्याख्या गर्छ याद गरौँ शैतानले कहिल्यै पनि मानिसको मनको कुरा बुझ्न सक्दैन है एउटा कुरा बुझौँ शैतानले कहिल्यै पनि हाम्रो सोच र हाम्रो मनको कुरालाई बुझ्न सक्दैन तर जब हामी त्यो मनको कुरालाई जिब्रोमा ल्याउँछौँ र शब्दद्वारा व्यक्त गर्छौँ अब त्यो शैतानको निम्ति कारण बन्छ हाम्रो जीवनमा नराम्रो काम गर्नको निम्ति त्यसैले जति पनि जस्तो कुनै कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी अविश्वासमा कमजोर हुन्छौँ होइन कहिलेकाहीँ हामी भनौँ न नराम्रो सोचमा भइराखेका हुन्छौँ ती सोचसम्म ठिक छ परमेश्वरको अगाडि जाने हो परमेश्वर मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले सोचमा यो किसिमको गल्ती गरेँ जब हामी ती सोचलाई व्यवहारमा र शब्दमा ल्याउन थाल्छौँ अनि शैतानको निम्ति बाटो खोल्न थाल्छौँ अनि अयुबको हृदय भित्रको कुरा उसको सिद्धताको कुरा शैतानले जानेको थिएन उ कस्तो अवस्थासम्म परमेश्वरप्रति लीन छ कस्तो अवस्थासम्म उ परमेश्वरमा भर पर्न सक्छ भन्ने कुरा शैतानले जानेको थिएन अनि उसले बाहिरी कुरालाई हेर्छ र भन्छ तपाईँले उसलाई प्रशस्त आशीष दिनुभएको छ त्यही कारणले मात्र उ तपाईँलाई आराधना गरिराखेको छ तपाईँले उसको सारा सम्पत्तिमाथि आफ्नो हात फैलाउनु भयो र नाश गर्नुभयो भने उसले तपाईँलाई इन्कार गर्नेछ तपाईँलाई श्राप्नेछ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ लजा त्यसै गर तर उसको प्राणलाई चाहिँ नछो उसको प्राणलाई चाहिँ नछो योबाट चाहिँ हामी के बुझ्छौँ यदि हाम्रो जीवनमा ध्यान दिएर सुनौँ है यदि हाम्रो जीवनमा सत्तावोट आइराखेको छ भने त्यो पक्कै पनि शैतानबाट मात्रै होइन यो कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ यो कुरामा निश्चिन्त हुनुहोस् यसपछि विजय छ यो कुरामा निश्चिन्त हुनुहोस् यदि सत्तावोट आइराखेको छ भने त्यो कुरा परमेश्वरलाई थाहा छ परमेश्वरलाई थाहा नभइकन कुनै पनि कुरा हाम्रो जीवनमा हुन सक्दैन जुन चाहिँ परमेश्वरको बुझाइबाट परमेश्वरको ज्ञानबाट बाहिरको होस् परमेश्वरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ भनिसकेपछि हामी ढुक्क हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भलै सत्तावोट आउला भलै मेरो जीवनमा कष्ट आउला भलै मेरो जीवनमा पीडा आउला भरे मेरो जीवनमा सत्तावोट आउला अरू थुप्रै किसिमका नकारात्मकताहरू आउलान् तर मैले यो कुरा बुझेको छु कि मेरो जीवनको बारेमा परमेश्वरलाई थाहा छ आमेन मेरो जीवनको बारेमा परमेश्वरलाई थाहा छ अनि हरेक कुरा उहाँको नियन्त्रणमा छ तर अन्त्यतिर यो कुरा थाहा पाउँदछन् कि सम्पूर्ण कुरामाथि परम प्रभुको नियन्त्रण छ आमेन भलै उनको जीवनमा किन भइराखेको छ यो विषयमा उनले कुनै कुरा ताल पाउँदैनन् यो कसरी भइराखेको छ किन भइराखेको छ यो विषयमा अयुब अनभिज्ञ छन् र पनि अन्तिमतिर गएर उनले यो कुरा ताल पाउँछन् कि सबै कुरामाथि नियन्त्रण परमेश्वरको छ सबै कुरामाथि नियन्त्रण परमेश्वरको छ परमेश्वरको हातबाट नियन्त्रण गुमेको छैन र उहाँमा सर्वाधिकार छ र उहाँमाथि भरोसा गर्न सकिन्छ सबै कुरा परमेश्वरमा नियन्त्रण छ र उहाँमाथि नितान्त रूपमा विश्वास गर्न सकिन्छ भरोसा गर्न सकिन्छ याद छ एउटा कथा याद आउँछ मलाई भरोसाको विषयमा एकजना क्लासमा पढाउँदै गर्दा एउटा शिक्षिकाले पढाइराखेको रे एथिस्ट भनौँ न परमेश्वरमाथि विश्वास नगर्ने शिक्षिकाले अनि मलाई बाइबलको कथा अनौठो लाग्छ विज्ञानले भन्छ कुनै पनि जनावरको भित्री पेटमा कुनै पनि जीव भनौँ न मानिस अथवा यस्तो सास लिने बाहिर खुल्ला वातावरणमा जिउने जीव चाहिँ बाँच्न सक्दैन भन्ने बाइबल के विज्ञानले बताउँदछ तर बाइबलमा अनौठो कथा छ कि एउटा वेलको पेटभित्र तिन दिनसम्म यो योना भन्ने व्यक्ति बाँच्यो रे पत्याउनै नसकिने कुरा हो भने एउटा बालिका त्यहाँबाट उठेर जवाफ दिएर भनिन् रे म्याम यो त अझै पनि स्वाभाविक जस्तो लाग्छ 
क्योंकि वेल ये ठूल हो पेट भि गए एटा मं बाच्न चाहे स्वाभाविक जस्तु देखि यदि तीति ठूल भीमकाय वेल योना को पेट भि तीन दिनसम बाँचो यदि बाइबल में लेखे भे मो मत भरोसा करते हैं हम भरोसा तस्त होदि बाइबल में लेखी यदि बाइबल हम जीवन को आधार हो यो यह हम मार्ग निर्देशक होने हमी भरोसा कर सकू पर्द बाइबल में लेखे एवटा एवटा बुदा एवटा एवटा कमा एवटा एवटा शब्द हम जीवन में अक्षय रस पूरा हो पूरा होक्षय रस पूरा हो हमी कु अवस्था में बाइबल एटा बाउंड्री भि एटा परिधि भि ए लिमिटेशन भि रा सकतेन अभी अंतिम में अयोग चाल होद कि सब कुछ परमेश्वर को निंत्रण में हो कष्ट मेरे जीवन में सतावट स मेरा छोरा मरे मेरा गाई वस्तु गए मेरे सम्मान गयो मेरा संपत्ति गए तर मैं विश्वास अज्ञा परमेश्वर बा सब कुछ निंत्रित भैराखे कति सुंदर विश्वास वाह कति सुंदर विश्वास हमी आप अयुग को ठाव में राख तो एक पटक कि हमी ती अड़ीक होना सकता हम विश्वास में अमी भन्न पर्च हो प्रभु मैं अयुग को जस्त धैर्यता को सहनशीलता को तो परीक्षा में कसरी तब संग सोचने तो विषय में ताकत दिन हम भन्न सकता इसलिए हम जीवन में एटा ठूल पाठ सीकाद कि कयों पटक हम जीवन में भैराख घटनाक्रम हमी था तर ये चाह निश्चित हो कि परमेश्वर में अज सब थोक मत निंत्रण हमीर सब कुछ को बारे में ठा हो भैन अस्त को हफ्ता भी मैं ये कुछ कतिपय अवस्था में हमी कुरा ठा नाम हई धर ठा नाम मैं एट उदाहरण पे दिए तब अभिव्यक्त करो ये विषय में जी बेस हमी थो कुछ को ज्ञान होनी हमी में चिंता भी बढ़ थाल कयों समय यदि हम जीवन में कें भैराखे प्रभु वहाँ यदि हमी जवाब दून भैराखे ठीक से हमी परमेश्वर में भरोसा कर सकता यदि मैं ठा छ थैंक गड कि मैं मेरे भविष्य को बारे में ठा छे म परमेश्वर में भरोसा कर सकता क्योंकि मैं ये ठा छ कि मेरे भविष्य परमेश्वर बा निर्देशित अभी परमेश्वर बा निर्देशित कुछ कुरा खराब होने मेरे निम्ति हमेन कुछ खराब होने अनि यो जब हम इस बुझ्छ जिस जब हम इस हेन थाल परमेश्वर को बाटो लब म जीवने आशा अज बढ़े आँच अब म भरोसा अज बढ़े आँच अरीक्षा रतावट भाई अर्क टपिक सतावट ने हमी अत्यंत भावनात्मक बनाऊ और दुखी पी कम सोच्द कि हम जीवन में कुछ किसिम को सतावट न आओस् कतिजना हो सतावट में आनंदित होने खुशी होने जाने उनके कतिजना हो हाथ उठा सतावट में खुशी होने यदि मैं भाई म सतावट में खुशी होना सक म सतावट में खुशी होना सक वास्तव में हमी दुखी हो वास्तव में हमी भावनात्मक छो यदि हम जीवन में कुछ किसिम को नेगेटिव कुछ होवा नकारात्मक कुरा होने हमी तो भावनात्मक रूप में दुखी हो संगसंगे हमी शारीरिक रूप में हम शारीरिक रूप में प्रकट होद हम खुशी होतेन है तर यह संसार में तिमी कष्ट होने इस ख्रीस्ट में असल ईश्वरीय जीवन जीवने प्रत्येक व्यक्ति सतावट में पर्ने नो बाइबल को के हो सत्यता हो बाइबल ये सत्यता हो यदि कोई व्यक्ति यो संसार में हो हमी सतावट मन पर्दन हमी दुख मन पर्दन हमी कष्ट मन पर्दन हम विरुद्ध का कुछ कुछ मन पर्दन तर यह बाइबल ये सत्यता हो यदि हमी ईश्वरीय जीवन ध्यान दू कुछ में यदि हमी ईश्वरीय जीवन जीवन चाहौं हम जीवन में सतावट निश्चित सतावट निश्चित भले तो अयुब को जस्त घर बारे ध्वस्त हो सारा संपत्ति नहीं नष्ट होने जो सतावट न हो रूप में हमी प्रताड़ित भैराखे कुछ न कुछ रूप में हमी सतावट में पड़ राख्पे चाहे तो सामजिक रूप में हो 
चाहे तो भन न अरु अरु कुने व्यवहार का कारण होश हमी सतावट में पढ़नु पढ़ा नहीं कि न कि यो झूठ फट्टियाई को समय में कि न कि यो झूठ र फट्टियाई को समय में वहाँ सत्य होनु उनसा कि न सतावट में जो हमी विश्वासी जीवन जीवसु बंदा कि न वने यो दुष्टियाई को समय हो आज शंकर में दुष्टता मात्रे जा युटा पनी रामरो कार्य सही ना जता तोते अनैतिकता जता तोते नरामरा शोच और जता तोते बनो ना कुटिल विचार और ले भरिए का मानी सरू छान अने त्यो बीच मा युटा व्यक्ति युटा बचन सत्यता को बचन खड़ा हुदा सा अने त्यो कुनाई बने अवस्था मा त्यो समाज लाई मान पड़ते ही ना है ना कागरो को बथान मा एकलो � अनेतियो कागरों लाई पक्के ही बनी मान पड़ता ही ना अब वंदा शे तो बाकुला तो ठाव माँ उबे को देख दा है ना शे तो बाकुला अपनो ठाव माँ उबे को देख दा अने सत्य जहिले पनी तारा ना माँ पड़ता था तो रा यो पनी आकाट्टे था कि सत्य तार को जीत शादई बार निश्चित था वाव चाद बोधो ओ यो सत्य था कि झूठ को बीच में सत्य को विरोध होना तो र अकाट्टे कुरा जाए क्यों बने अकाट्टे कुरा जाए क्यों बने सत्यता को जाइले पनी जीत होना अंततः गत्तो जीत जाए सत्यता को होना किसे ले आजो मानी शरू जब विश्वासी हाँ हूँ बन जा अनि उन्हीं और का सोच और उस अंशार को मानी इसलाय मन पड़ देना तो र अंततः गत्तो हम अंततः गत्तो आम्रो विजय निश्चित हो अंतिम मागोयर आमी विजय हुने हो यो कुरा मामी सुनिश्चित हो तोरा आनंद मनाओ कि न कि मेले संसार लाई जीते कुछ संसार में कोष्टता छो तोरा आनंदी तो हो खुशी मनाओ कि न कि संसार लाई मेले जीते कुछ यो से आम्रो जीवन को आधार उन्हों पड़ता छो वाव प्रमेश्वर में थी यहोन्ना को पु दुखा हो कती जनाले मानो उनसे योग राले जीवन में दुखा उनसन कष्ट उनसन बाय द वे बस तभी का आधार सही को उन्होंने ये सु कृष्ण ही उन्होंने तो र ये सु कृष्ण संग संगे जब आमे संसारिक जीवन को पूरा कर चो सारिक जीवन को पूरा कर चो बने दुखा पनी ये उड़ा आधार हो मानिस को जीवन में सुखा को अनुभूति बंदा � बिल गेस्ट लेते तो सोचता है होला कि सोचता ही ना होला एलोन मॉस्क जब तो धन्यादी व्यक्ति को जीवन में दुख होला कि ना होला सुख को अनुभूति बंदा बेशी मानिस को जीवन में दुख को अनुभूति बंदा बाय द वे यो सांचो करा तो रा आमी विश्वासी मा दुख हो छो दुख को संग संग है आमी संग अनुभूति जाए क्या कोचा सुख को अनुभूति जाए कि न कि आमी लाय था छो प्रमेश्वर ले यो संसार लाय जीतनु भाई कोचा अनि त्यो जीत आमी लाय दिनु भाई कोचा आदम को पतन ले पृथ्वी माती सृष्टि गरीय का गरीय र रहे का जीवन का हर एक पाठा लाय असर गरे कोचा र पृथ्वी स्वयं पनी, पृथ्वी स्वयं पनी एक पटक आदम को पाप बाटा, ग्रासित भायो राव उसले आया आत्था करी रखे कुछ आफ़े लाई उकारी रखे कुछ आमी यो कुरा बुझदा सों, आज अको दिन मा क्रिश्चियन जगत मा एवढा गलत सिखाई किया सा बने संपूर्ण शारीरिक र आर्थिक समुन्नति प्रमिश्वर का आशीष का चिन्ह और रोहन यदि तिम्रो जीवन में प्रमेश्वर ले अभाव राखी दिनों भाई को छाई ना यदि तबाई को जीवन में प्रमेश्वर ले अशोषता ता राखी दिनों भाई को छाई ना कुने ही ठाउ छाई ना बने तबा तबाई बल्ला आत्मिक देखिनो भाई वनरा आज शंकर को दृष्टि कौन चरा कोई यों क्रिश्चियन को दृष्टि कौन पनी था सरासर गलत हो ह बहुत ही काशिश हुआ ले दिनों उनसा इसमें कुना ही शंका चाहिए ना तो और ये आशिश का शूचक रा आत्मिक जीवन का शूचक ये मात्रा ही होन बन रहे थे हमें ले व्यक्ति गौरदेश हो बने हमें सरास और छूटो व्यक्ति गौरदेश हो ये दिशो हूँ तो ये आशिश बहुत ही काशिश मात्रा ही उसको आत्मिकता का जीवन का शूचक 
पैल झटका में परमेश्वर इनकार कर सकते हो पैल झटका में जब उसका भन न छोरा छोरी मर्सन ते समय में उनके सब कुरा मे परमेश्वर मे भरोसा करना छोड़ी सकते तर ती भौतिक आशीष ने एक किसिम के संसार में हमें जीवन के सजिलो तो बनाऊला तर सन्तुष्टता को जीवन जीवन लो सन्तुष्टता को जीवन दिन सकते हमीर भौतिक आशीष ने हो कहीं हदसम संसार में सजिलो बनाऊला हाई अभी मैं पक्की इसको विरोध करौतिक आशीष पा सरासर गलत हो यो कुरा मैं भनी राखे छाइन यदि तैयार परमेश्वर ने भौतिक आशीष दिन दी राख्व प्रेज गड हले लु हमी यो कुरा को निम्ति परमेश्वर प्रति धन्यवाद होगा यदि तैयार परमेश्वर ने असल स्वास्थ्य दी राख्वक बीमारी बड़ चंगाई दी राख्स प्रेज गड परमेश्वर को महिमा भैस वहाँ वहाँ ले कुने न कुने महिमा ली राख् तर तब को जीवन में आशीष आएन तब को जीवन में चंगाई आएन अभी तब को जीवन आत्मिक छन यदि हम भाटाले रंग हम गलत छी गलत यो विचार अलग जो भो हमें संपूर्ण कुरा भन आत्मिकता को सूचक भौतिक भौतिक समुन्नति हो भाई कुरा जब हम यो विचार लिंशं इसलिए हम परमेश्वर प्रति को विचार भ्रमित तुल्याद भ्रमित तुल्याद आज कैं विश्वास यही अवस्था में इसलिए यह अत्यंत खाचो कि हमी बाइबल शिक्षा में होना खाचो हमी बाइबल कला कलेज में खाचो क्योंकि आज तमाम विश्वासी मध्य धर विश्वास को मस्तिष्क में यही शिक्षा हाली दिखे जो चाहे उ जिस को कारण उ मस्तिष्क भ्रमित भर उ गलत बाटो में परमेश्वर को गलत बुझाई में उन्नी जीवन लापन कर जी राख इसलिए हम विचार परमेश्वर प्रति को विचार भ्रमित तुल्यां रामी आपको अवस्था अरु को जीवनसंग गलत व्याख्या करी पठाऊ के विश्वास क्रिस्टिटी भौतिकवादसंग जोड़ ताकि उइबली आशीष आधुनिक विचारधारा द्वारा यही नई सफलता हो भाई व्याख्या कर सको इस आधुनिकवाद भथवा भौतिकवाद भाई चाहे आधुनिकता का भौतिकवादी क्रिस्टिन हौ हमी परमेश्वर को आशीष में विश्वास करी कर हमी परमेश्वर ने चंगाई करूँने कुरा में विश्वास करी चंगाई कार्यक्रम कर परमेश्वर ने चंगाई करूँ तर हमी यो कुो महिमा को केन्द्र बना हमी संपूर्ण श्रेय को दिशा परमेश्वर लिजना विश्वास कर परमेश्वर ने चंगाई कर कतिजना विश्वास कर परमेश्वर ने वास्तव में भौतिक आशीष दिखा भ परमेश्वर जेन्युनली हमी ती आशीष द्वारा आशीषित करना चाहू तर इसको अर्थ यो है कि यी मात्र परमेश्वर का हमी प्रेम कर हमीर वहाँ आत्मिक जीवन को निम्ति अगड़ी बढ़ा ती कुछ मत हमें आपको जीवन का सूचक चाहे बनाने हुए आपको जीवन में आत्मिकता का सूचक ती कुछ मत बना हो जो आधुनिक क्रिस्टिन हो भाई कथित आधुनिक क्रिस्टिन हो भाई भौतिकवाद को सिद्धांत लाइबल व्याख्या करी तेरी करतेन क्योंकि अयुब ने के भन्मी दांगे जन्मे यदि परमेश्वर ने मैं नांगे लिखने ओके यदि परमेश्वर ने दूध परमेश्वर ने नहीं लिखा भी मेरे के गुनासो छेन तो यदि परमेश्वर ने मैं यही अवस्था में आपको सेवकाई को निम्ति राख्भ हो म प्रार्थना करने प्रभु मैं ये अवस्था माथि उठाईदिन तर यही अवस्था में वहाँ मैं राखी राखन चाहूँ भुशी छु याद जब येसु क्रिस्ट ने क्रूस में जानू अगि गेत्से मुनि को बगैचा में जब प्रार्थना कर पिता यो कचौरा मट हटाईदिन यो कचौरा मट हटाईदिन अत्यंत दुखदायी कचौरा हो यो यो भन न जीवन को हो म बरू उन्चालीसवटा कोर्रा खाना तैयार छू 
तर यो कचौरा म सक्दिन एक किसिमले उहाँले भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो यो यो अत्यन्तै तपाई ट्रिनिटीको एकताको सम्बन्धमा यी भनौँ न अनन्त कालदेखि अनादिसम्म एउटा त्यस्तो छेड हो जुन चाहिँ त्रियक्ताका त्रियक्ताको सम्बन्ध टुटिएको थियो पापको कारण अनि त्यो टुटाइको सम्बन्ध उहाँलाई असह्य थियो अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छा होइन तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस् वाह प्रभु मलाई यो अवस्थाबाट निको पराए गरिदिनुहोस् हामीले के पास्टर कालको निम्ति प्रार्थना गरेका थिएनौँ प्रभु पास्टर काललाई निको बनाइदिनुहोस् भनेर अवश्य गरेका थियौँ पास्टर काल सिल्वा जो मुम्बईको पास्टर हुनुहुन्थ्यो वहाँ बिरामी हुँदा हामी हरेक दिन जसो उहाँको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ गर्थ्यौँ प्रभु पास्टर काललाई तपाईँले निको बनाइदिनुहोस् तर हामीले के भन्थ्यौँ तपाईँले निको बनाइदिनुहोस् यदि निको बनाउनु भएन भने हामी तपाईँलाई आराधना गर्न छोड्छौँ हामी यो किसिमको डिबी गर्दैनौँ परमेश्वर सँग तपाईँको तपाईँ कमजोर परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामी बुझ्नेछौँ भनेर हामी उहाँसँग च्यालेन्ज गर्न थाल्दैनौँ हामी भन्छौँ तपाईँ निको बनाइदिनुहोस् तर तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस् तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस् अनि भौतिकवादहरूले भौतिकवादीहरूले यसरी सोच्दैनन् बाइबललाई यसरी व्याख्या गर्दैनन् उनीहरूले भन्छन् सम्पूर्ण भौतिक आशीषको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले प्रत्येक विश्वासीलाई भौतिक आशीषद्वारा उहाँले चाहिँ आशीषित गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने किसिमको व्याख्या गर्छन् र अधिकांश विश्वासीको मस्तिष्कमा उनीहरूले गलत किसिमको स्रोत चाहिँ हालिदिन्छन् होइन परमेश्वर हाम्रो भौतिक सफलतासँग मतलब राख्नुहुन्न परन्तु हाम्रो आज्ञाकारितालाई विचार गर्नुहुन्छ यो कुरालाई ध्यान दिऊँ हो उहाँले भौतिक कुराहरूप्रति त्यति इन्ट्रेस्टेड उहाँ हुनुहुन्न यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले त्यो कुरालाई सोच्नै हुन्न भनेको होइन हाम्रो निम्ति सोच्नुहुन्छ तर उहाँ त्यो कुरामा लिप्त भइराख्नुहुन्न हाम्रो भौतिक पाटोका विषयमा उहाँले धेरै विचार गरिराख्नुहुन्न तर उहाँले चाहिँ आफ्नो हामीबाट भएको आज्ञाकारितालाई चाहिँ उहाँले विचार गर्नुहुन्छ मेरो छोरा मेरो छोरी मेरा दासहरूले मेरा भाइ बहिनीहरूले कति परमेश्वरको आज्ञाकारितामा हिँडेका छन् कति उनीहरू परमेश्वरको बाटोमा हिँडेका छन् यो कुरालाई चाहिँ उहाँले विचार गर्नुहुन्छ अवश्य हामी आशीषहरू प्राप्त गर्दछौँ नै तर यही नै जीवनको आधार होइन पावल भन्दछन् मलाई थाहा छ कसरी होचिनु र कसरी भरिनु भनेर जब हामी पावलको बारेमा पढ्दछौँ हामी थाहा गर्दछौँ कि उनको जीवन कति कष्टपूर्ण थियो भनेर उनले कठोर परिश्रम गरे परीक्षा सतावट दुःख कष्ट अनिद्रा भोग कमजोरी विचलनता चिसो मौसम कैद कुटाई ढुङ्गा ढुङ्गाद्वारा पिटाई जहाजको दुर्घटना जस्ता कैयौँ कष्टहरूको सामना गर्नुपर्यो तर उनको ठुलो दक्षताका साथ अझै भनौँ परमेश्वरमाथि भरोसा राखी यी सबै कुराहरूलाई समायोजित गर्दै जीवन अगाडि बढाए जीवनलाई सही दिशामा लान सके ती परीक्षाहरूसँगै अब हामीसँग कुनै बहाना छ कि हामी भन्न सक्छौँ अँ मैले अयुब के रे अयुबको जस्तै दुःख र कष्ट भोगेको छु के हामी भन्न सक्छौँ मसँग पावलको जस्तै अनुभूति छ प्रभु तपाईँले मलाई केही गर्नु भएन जबकि पावलले हरेक दिन निन्दा हरेक दिन दुखाइ हरेक दिन कष्ट हरेक दिन कोर्राका चोटहरू हरेक दिन गाली हरेक दिन नकारात्मकतामा उनले आफ्नो जीवनलाई जिउनु पर्यो त्यसका बावजुद पनि उनले चाहिँ के भन्छन् परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् यसमा मलाई गर्व गर्ने कुनै कारण छैन मलाई गर्व गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन किनकि यो परमेश्वरको सामर्थद्वारा यी सबै कुराहरू भएका हुन् यदि परमेश्वरको सामर्थ छैन भने म केही पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ यो कुरा दोस्रो कुरन्थ एघारको एक्काइसदेखि अट्ठाइससम्म हामी देख्न सक्दछौँ होइन अनि जब हामी भौतिकवादी हुन्छौँ जब हामी भौतिकवादमा विचार गर्छौँ भने अनि हामीमा बालामको मार्ग बालामको गल्ती र बालामको शिक्षा हामीभित्र आउन सक्ने एउटा ठुलो चुनौती हुनसक्छ ठुलो मौका हुनसक्छ यदि हामीसँग भौतिकवादी स्रोत छ भने आशीषको मुख्य स्रोत भनेको परमेश्वर हो अनि परमेश्वरबाट भौतिक आशीषहरू चाहिँ अत्यन्तै असल कुरा हो भनेर मात्र यदि हामीले त्यो सोचलाई बनायौँ भने हामीभित्र बालामको सोच अथवा बालामको शिक्षा बालामको मार्ग र उनको गल्तीहरू फेरि हामी दोहोऱ्याउन सक्छौँ त्यही शिक्षामा हामी लाग्न सक्छौँ एउटा ख्रिस्टियन सेवकको निम्ति महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि ऊ रुपैयाँ पैसाद्वारा निर्देशित नभएको होस् 
यो कुरा चाहिँ अत्यन्तै ध्यान दिनु पर्दछ र म पनि बडो कडाइका साथ भन्छु कोही पनि व्यक्ति यदि हामी सेवकै बन्न सेवक बन्न चाहन्छौ सेवकैको निम्ति आफूलाई नियन्त्रित बनाउन निर्देशित गर्न चाहन्छौ भने हाम्रो जुन सेवकैको स्रोत हो हाम्रो निर्देशन गर्न निर्देशित पार्ने एउटा तत्व चाहिँ कहिले पनि पैसा अथवा रुपियाँ हुनु हुँदैन एउटा सेवक रुपियाँ पैसाको मोहबाट पूर्ण रूपमा टाढा भएको हुनुपर्छ उनीहरूको आफ्नो जीवनलाई लोभरहित राख्नु पर्दछ पहिलो पत्र पाँचको दुई अनुसार है आफ्नो जीवनलाई लोभरहित यहाँ सुनौ परमेश्वर के रे पैसा रहित भनेको छैन आफ्नो जीवनलाई पैसा रहित राख्नु पर्छ होइन पैसाको लोभरहित राख्नु पर्छ है भाइ तपाईँ पैसा हुनु नराम्रो कुरा होइन भौतिक आशीष हुनु नराम्रो कुरा होइन तर त्यो प्रतिको मोह ले हामीलाई के तुल्याउँदछ भने जति हुँदा पनि हामी असन्तुष्ट हुन सक्दैनौ आज मसँग पचास हजार छ हिजो मसँग दस हजार थियो अनि मलाई बिस हजारको तिस हजारको सोच आउँथ्यो आज मसँग पचास हजार छ भने पनि मलाई पुग्दैन आज मलाई साठी सत्तरी हजारको लोभ लाग्न थाल्छ मोह लाग्न थाल्छ होइन फुत्केको माछा ठुलो हुन्छ रे हाम्रोतिर एउटा उखान छ जुन माछा फुत्किन्छ त्यही माछा चाहिँ ठुलो लाग्छ रे हातमा परेको माछा चाहिँ सानो लाग्छ रे होइन भन्नुको अर्थ जुन कुरा हामी भेट्टाउँदैन भने त्यो कुराप्रति हामी ज्यादा मोहित हुन्छौँ बेसी मोहित हुन्छौँ त्यसैले हामीसँग हो मेरो आवश्यकताका निम्ति मलाई पैसाको खाँचो छ मेरो शारीरिक भनौँ न उपचारको निम्ति मलाई पैसाको खाँचो छ होइन यी कुराहरूको खाँचो छ तर म ती कुराबाट निर्देशित हुन सक्दिनँ याद छ बालामको शिक्षा भने के हो बालामको शिक्षा के हो भने बालाम पैसाद्वारा निर्देशित थियो र परमेश्वरको प्रबन्धलाई नभई उसले पैसाको प्रबन्धलाई पछ्याए यो कुरालाई ध्यान दिएर बुझौँ है यसले यो सूचित गर्दछ कि उनको हिडाइ वा निर्देशनमा गल्ती थियो ऊ त्यही जान्थ्यो जहाँ पैसा प्राप्त हुन्थ्यो उसले परमेश्वरलाई खोजेको बेलामा पनि यदि त्यहाँबाट कुनै प्राप्त गर्न सकिँदैन भने कुनै पैसा प्राप्त गर्न सकिँदैन भने उसले त्यसलाई पछ्याउँदैन थियो त्यसैले उसको रुपैयाँ मोहले आफैलाई बेच्यो र कृष्टको मार्गबाट भट्केर ऊ आफ्नै एउटा अलग मार्ग बनाउन तयार भयो है ख्रिस्टबाट निर्देशित हुनुपर्ने परमेश्वरबाट निर्देशित हुनुपर्ने बिस लाख इजरायलीहरू त्यो समयमा उजाड स्थानमा छन् उनीहरू परमेश्वरबाट अगुवाइ खोजिराखेका छन् एक्लो बालाम छ जो चाहिँ बालाकको पैसाबाट निर्देशित भइराखेको छ अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो यो होइन उसलाई निर्देशन उसका पाइलाहरू परमेश्वरको मन्दिरतिर जानुपर्ने ऊ डाँडातिर गइराखेको छ उक्लिराखेको छ इजरायललाई सराप्नको निम्ति भनौँ न जब एउटा व्यक्ति पैसाबाट निर्देशित हुन थाल्छ अनि उसको जीवनमा अनैतिकताले भित्र पस्न थाल्छ अनैतिकता भित्र पस्न थाल्छ पैसाबाट निर्देशित हुँदै गरेको व्यक्तिको जीवनमा अनैतिकताहरू पस्न थाल्छन् है अनि उसले त्यो आफूभित्र चिराउँछ पहिला ती अनैतिक कुराहरू अनि त्यसपछि गएर आफ्नो मण्डलीलाई आफ्नो परिवारलाई समाजलाई सम्पूर्ण आफू वरिपरि भएको वातावरणलाई पनि ती कुराहरू सिकाउन थाल्छ त्यसैले हामीले मार्गमा हिँड्यो आफ्नै मार्गमा हिँड्यो परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु र उहाँमाथि पर्खिनुको साँटो ऊ त्यही बाटोमा हिँड्यो जहाँ उसले केही प्राप्त गर्थ्यो हामीले सेवकाईको समयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यही हो हामी ख्रिस्टको बाटोमा हिँडेर प्रार्थना सहितको जीवनयापन गरिरहेका छौँ वा सजिलो बाटो हेरिरहेका छौँ यदि एउटा सेवक बालामको बाटोमा जान्छ भने ऊ चाँडै रुपैयाँ पैसाद्वारा निर्देशित हुनेछ र चाँडै उसको सिकाइमा पनि त्यही कुराहरू प्रकट हुन थाल्नेछ त्यसैले हामी सेवक हुन चाहन्छौँ भने हाम्रो विचारलाई म पैसा केन्द्रित बनाउनु हुन्न रुपियाँ केन्द्रित बनाउनु हुन्न यदि त्यो केन्द्रित बनाउन थाल्यौँ भने अब कुलपिटलाई पनि हामी त्यही रूपमा प्रचार प्रयोग गर्न थाल्छौँ अब हामी यहाँबाट सिकाउन थाल्छौँ कि मानिसको जीवनमा पैसा अति आवश्यक कुरा हो उसको आशीषहरू घर हुनु गाडी हुनुपर्छ एउटा विश्वासीको जीवनमा भनेर हामी हामी सिकाउन थाल्छौँ अनि जसले गर्दा हाम्रो जुन परमेश्वरप्रतिको जुन सोच छ परमेश्वरप्रतिको जुन सिकाइ छ त्यो चाहिँ भ्रमित हुन थाल्छ 
अब हमी परमेश्वर लोत को रूप में बैंक को रूप में एटा भन न आशीष को स्रोत को रूप में मत प्रयोग कर वास्तव में वहाँ आशीष को स्रोत हो आशीष को मूल हो शंका छेन क्यों वहाँ हमीर अनंत जीवन आशीष को रूप में दूनभ शीतईमा हमेन शीतईमा यह कुछ कुछ कुरासंग तुलना कर सकिदन कुने कुरासंग तुलना कर सकिदन अभी सब भाग असल कुछ हमी भि ए सन्तुष्टि वहाँ हाली दूध दुख होता कष्ट होता जब जो मैं अगि कि विश्वासी को जीवन में दुख रष्टन को अब यह अज हम ये हेने कि परमेश्वर ने के भून यशु कृष्ण के भून म जीवन हूँ भू आम द लाइफ म जीवन हूँ है अने जीवन भन्न को अर्थ चाहिए दुख छ हम जीवन रो सन्तुष्टि भाग ठूला जो अरु को आशीर्वाद रसल कार्य आद कम जीवन में नहीं ये ज्ञानी भैदि ये ज्ञानी भैदि कि हमी व्यावहारिकता र्ञान में भिन्नता नहीं छुट्यान आदि क्या कोई मं यहाँ भन न अ समय में जो कस्ता ज्ञानी 
अहिले सब मान्छे पत्रकार हुन चाहन्छन् हैन आफैलाई इन्फर्मेटिभ तुल्याउन चाहन्छन् आफैलाई सूचनामा म अब्बल छु सूचना दिने कुरामा सूचना लिने कुरामा म अब्बल छु भन्ने भन्ने देखाउन थाल्छन् अनि यहाँ मान्छे कोही लडिराखेको छ चोटै चोट भइराखेको छ उसलाई सहयोग गर्नुको साटो उसले चाहिँ के गर्न थाल्छ मोबाइलहरू निकाल्न थाल्छ फेसबुकहरू लाइभहरू गर्न थाल्छ टिकटकहरूमा हाल्न थाल्छ ती भिडियोहरू हेरेर मैले जानकारी दिँदैछु ओहो दस जनाले हेरे पन्ध्र जनाले हेरे बिस जनाले हेरे बिस जनाले जानकारी पाएँ यहाँ एक्सिडेन्ट भएको रहेछ भन्ने कुरो होइन त्यसैले कतिपय अवस्थामा हामी हाम्रो जीवनमा हामी के मात्रै खोज्छौँ भने ज्ञान मात्रै खोज्छौँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ व्यावहारिक पाटोमा चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुरा आयो भने हामी पछाडि हिँड्छौँ अनि हामी बसेर एउटा पण्डित त्यही गर्न खोल खोज्छौँ थाल्छौँ केवल सिकाउने कुराहरू सुझाव दिने कुराहरू म त हिजो यसरी हिँड्दै थिएँ अचानक अगाडि ठुलो ढुङ्गा थियो रहेछ अलि पर हेरेर हिँडिरहेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ मेरो खुट्टा ठोकियो अनि हामी सजिले भन्नु छ त्यत्रो बाटोमा एउटा ढुङ्गामा ठोकियो तिमी अलि सम्हालेर हिँड्नु पर्दैन ज्ञान होइन ठोकी हो बरु अब चाहिँ कसरी हिँड्ने त अब अब चाहिँ अबको बाटो चाहिँ के हुन सक्छ त यो बाटोपट्टि हामी जाँदैनौँ त्यसैले हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो असल कार्यबाट पनि हाम्रो हृदयमा सन्तुष्टि आउँदछ कहिलेकाहीँ र हामी एकपटक परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यौँ एउटा स्वर्गीय सन्तुष्टि हामीले पायौँ अब एउटा दुःखमा परेको व्यक्तिलाई तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस् त पित्र हृदयबाट एउटा आवाज आउँदछ धन्यवाद छोरा अथवा धन्यवाद छोरी कति अद्भुत अनुभूति हुँदछ त्यो आजको समाजमा मानिसहरू भन्छन् मेरा लागि के छ त पहिलो उनीहरूले चाहिँ आफैलाई फोकस गर्छन् मेरो लागि के छ त अहिलेको राजनीति नितान्त रूपमा यही कुराबाट के छ प्रेरित छ अभिप्रेरित छ पहिला उनीहरूले आफ्नो निम्ति हेर्छन् त्यसपछि आफ्नो वरिपरिको आफ्नो भनौँ न छिमेकीहरूको निम्ति हेर्छन् तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जीवन केवल मेरो बारेमा मात्र होइन तर परमेश्वरका जनहरू कसरी परिपक्वतामा बढ्न सक्छन् र हराएकाहरूको लागि सुसमाचार आदि चाहिँ जीवनको एउटा ठुलो तस्बिर हो अब हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो तस्बिर त्यहाँ छ मानिसहरू आज हराइराखेका छन् आज मानिसहरू कष्टमा छन् आज मानिसहरू दलदलमा छन् आज मानिसहरू मृत्युमा छन् अन्धकारमा छन् आज उनीहरूको निम्ति मैले मेरो जीवनलाई अर्पण गर्न सक्नु चाहिँ ठुलो तस्बिर हो तर म म मात्र केन्द्रित भएर ममा मात्र केन्द्रित भएर मैले मेरो निम्ति मात्रै सोच्नु एक मैले जीवनलाई एउटा सानो तस्बिरमा राखिराखिएको छु एउटा सानो तस्बिरमा राखिराखेको छु पासपोर्ट साइज फोटो होइन तर मेरो निम्ति एउटा ठुलो तस्बिर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ती हराएका मानिसहरू ती नाश हुन गइराखेका मानिसहरू एउटा मानिस मात्रै मेरो जीवनबाट प्रभावित भयो भने मलाई कति आनन्द आउँछ होइन कति आनन्दित हुन्छ कसैको जीवनसँग मेरो नाम मात्रै जोडिएको छ भने त्यो मेरो निम्ति ठुलो गर्वको कुरा हुन आउँछ किनकि मैले त्यो कुराबाट एउटा जीवनलाई चाहिँ कम से कम नाशबाट एउटा ज्योतिको राज्यमा सार्न सकेँ सार्न सकेँ भन्दाखेरि मैले सकिनँ तर म चाहिँ माध्यम बने म माध्यम बने अनि यो मेरो निम्ति असल कुरा हो भजनकार ले लेख्छन् कि केवल भजनकारको आनन्द केवल आफ्नो असल मात्र होइन तर उनी भन्छन् तपाईँका चुनिएकाहरूको कल्याण देख्न पाऊँ भजन सङ्ग्रह एक सय छको चारदेखि पाँचसम्म उनले भन्दछन् भजनकारले लेख्दछन् कि तपाईँका चुनिएकाहरूको कल्याण म देख्न पाऊँ उनीहरूको असल भएको म देख्न पाऊँ उनीहरूको समुन्नति भएको म देख्न पाऊँ प्रभु मेरो जीवन त छ छ तपाईँले आशीष तुल्याउनु भएको छ नि सँगै पहिले उहाँको राज्य धार्मिकताको खोजी गरेर मति छको तेत्तिसमा हामी यो कुरा भेट्टाउँदछौँ उनले सबै सहन सहन चुनिएकाहरूका लागि गरेका हुन् उनले सबै सहन चुनिएकाहरूका लागि गरेका हुन् भनेर पावलले भन्दछन् दोस्रो तिमोती दुईको दसमा होइन उनले जुन पनि दुःख जुन पनि कष्ट आफूले स आफूले भोगे त्यो सबै ती चुनिएकाहरूका निम्ति चाहिँ मैले यो सही राखेको छु भनेर पावलले भनेका छन् 
यदि मैं लगी जीवन पर्ने भे तो मरीसी थे मसल गुरु थे मैं असल प्रतिष्ठा पाई राखे थे समाज में मेसला छोड़ना छोड़ने वाला थी तर आज कष्ट भोगी राखे मैं आज पीड़ा भोगी राखे तो कुन का जीवन को बारे में सोची राखे उनके भाग थे पाउल ने तिमोथी भन्द मसंग उन्नी जस्त अर्क कोई मानस छेन जिससे साँचो मन ने तिनी अवस्था को चिंता करूं है अने नेहमाया का शत्रु अरुले भने औरु को भालो चिताओं ने मानिस आए को था नेहमाया ले भने जेले भने औरु को भालो चिताए का थे उन्हें राजा को दरवार में बड़ो अशल जीवन जी रखे का थे उनलाई कुने ही पनी कष्ट गरी रखनु पर ने खाचो थी है ना उनको जीवन खुशी थी वो आनंदित थी वो थी वो राजा को दरबार माँ उन्हें राजा को मौत टक रहा उन्हें व्यक्ति एक किसी में बने बने वाले को मंत्री टक शराब को सम्मान उन्हें पाई रखे का थी उन लाय एरुस्लिम माँ गोयर भात के कुपर खाल निर्माण करने पर निखास होती है ना तो रह उन्हें औरु को बहुलो सोचे अनि पची गए र मानी शोर ले पनी भाने ये रा इज्राइल में इस तो व्यक्ति आए कोचा जस्ले औरु को बहुलो चिता आए कोचा नेहम माया दी को दोष में आमियो करा बेटाऊं दोषों नेहम माया दी को दोष में अयुब को पुस्तक ले देखा हूँ दोषा कि यो मानिस को आगाडी प्रमिशर को महिमा मात्र नवई सारा � यो केवल अयुब को जीवन को निम्ति मात्र गवाही बने राखे को थी है ना उसको तीन जना साथी चार जना साथी को निम्ति मात्र गवाही बने राखे को थी है ना यो शोरग को आगाडी पनी गवाही बने राखे को थी हो शोरग को आगाडी पनी यो महिमा पर कर भय राखे को थी हो कारण त्याह को बनी थी शोरग दूत औरों पनी थी है पर कर दे दियो तो इसलिए हमें प्रत्येक को जीवन ये उड़ा ठुलो तस्वीर होना खास होता ये उड़ा ठुलो तस्वीर हमें लाखों जीवन लाए सानो पासपोर्ट साइज को तस्वीर में सीमित करे रखना होता है ना आह मतलब बस ये मर्ड जाने हो इतनी करने हो तो इस पर ची आउने हो शुक्रवार को दिन महिला सुषमा चार सुनाने हो तो इस प और को क्लास लाई सहायता करनो सीसू प्रभु को नाम मा अमें उनसे यो बीच मा कुने कमेंट कुने क्वेश्चंस मा बुझे को करा बुझे को करा